قرآن الكريم مهابشر مهابشر الله تعالى الدواء شرب سشت نعم شرب سشت ابن شرب سشت نعم اي هالين اي مارسي اي قائدنس قرآن الكريم اكتي بط بطر شد اكتي او شدر نعم الله تعالى الدربار تكي अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला पुक्कु देखी एक टी शर्बत स्वस्थ दवाया सुबहान अल्लाह पोरे सुरायुनुस शतंद नंबर आयते अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बोले चनिया अय्योहन नसुकद जात कुम मौइजतुम يا أيها الناس وهم من كائنات قد جاءتكم موعظة من ربكم. A warning has come to you from your Lord. توما در ربير بوك خديك. اكتي وحدش اكتي واس اكتي نصيحة إيشي كش. الله واس الله نصيحة الله وحدش هلو إيه كوران. अल्लाह रोपोतेशर नाम की आयत रिश्ते अल्लाह ताला बोले वशिफा उल्लिमा फिस्सुदु कुरान होले एक टी आरोप को एक टी आवश्यक देर ना तुम्हारे रंतोरे ईमाने रिपितोरे जे बेधी रोए छे रोग रोए छे तुम्हारे अंतरे जो तो दोरों ने रोग रोए थे, पुरानूल करीम शेर रोग थे के शेफादन कर बेन बलें सुबहानअल्लाह। वहुदावा रहमतुल्लील मोमिनी। कुरान होलो एक टी गाइडनेस। कुरान होलो पौध पौधर्शो। मानुष के पौध देखा है दीबे। जानना तेरे पौध देखा बे। कोल्ला नेर पौध देखा बे। سیرات مستقیم ار پود دیکھا بے سبحان اللہ پور سورہ بقرات اللہ تعالیٰ بولے چن شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان اللہ رب العالمین بلن ہدل للناس विश्व मानवता के पद देखा नूर जन्नो अल्लाह रब्बुल अलामीन कुरान नज़िल कर लें कुरानेर मज़े ये मौन शक्ति रोए चे शराब बिशेर शकोल मानुष जुदी एक शते कुरानेर का चेया शे कुरान उल करी मेरे मज़े अल्लाह ताला ये मौन शक्ति दिए दिए चेन एक शते शराब बिशेर शकोल मानुष के कुरान हदायत दिया दी बे उदाल लिन्नास विश्व वालों बता रहे जन्नत एक टी पद पदर्शन करे भार रहे से सुबह अल्लाह पढ़े अल्लाह रब्बुल अलामीन बल्चन कुरान हलो अल्लाह ताला रफ़कोते के दया रहमत कुरानेर मतो एक टी किताब जो दी अल्लाह ताला मदर के दान ना करते हमरा अल्लाह पुरी चोई पेता मना जहान ना मेरे पोरी चोई पेता मना जन्नत तेरे पोरी चोई पेता मना सिराते मुस्ताकी मेरे पोरी चोई पेता मना जो दी कुराने रे मुतो एक तिकिता अल्लाह ताला मातेरे के दान ना करते न ये जो नल्ला हरो पुलाला मीन और ना ये ते बोले चन वानु नज़ीनु मीनल कुरानी माहुआ शिफा माहुआ शिफा उम्मा रहमतुल्लिल मोमिनी we send down in the Quran is a healing and mercy. Allah bolte chine Quran ami jadan kore chhi mumin der jan hono shifa ya bang rahmat subhanallah. E jan Allah Rabbul Alamin Surah Ar Rahman e tar doya gulu ek ek kore Allah Taala bonona kore chhein 
তবে তার দয়ার মধ্যে সবার আগে আল্লাহ তালা যেই দয়ার কথা এনেছে এনেছেন আল্লাহ রকুল আলমিন সুরার রহমানের শুরুতে বলতেছেন আল্লাহ তারা বলছেন দয়াময় প্রভু তিনি যিনি মানুষদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এর মানে হলো আল্লাহ রকুল আলমিন মানুষকে যত দয়া করেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া হল কোরআনের মতো একটি কিতাব মানুষকে দান করেছে এই কোরআন হল রহমত এবং দয়া এই জন্য কোরআনের তেলাওয়াত কোরআনের আলোচনা আমরা কম শুনব না বেশি শুনব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক বলে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমাদের সামনে যখন কোরআনের আলোচনা হয় কোরআনের তেলামত হয় আল্লাহ রফুল আলমিন বলেছেন তা তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো অ্যাটেন্টিভলি শোনো এবং নিরবতা অবলম্বন করো যদি মনোযোগ সহকারে শুনতে পারো এবং চুপ থেকে শুনতে পারো আল্লাহ নিজে ঘোষণা দেন আল্লাহ কুম তোর তবে তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল করা হবে এই জন্য আল্লাহ নবী যখন কোরআন তালাবাদ করতেন নবীজির কণ্ঠে কোরআন তালাবাদ শুনে দলে দলে মানুষগুলো মুসলমান হওয়া শুরু করে দিয়েছে নবীজির কণ্ঠের তেলাবতে মজা আছে না নাই কম না বেশি হুজুরের কণ্ঠে তেলাবত শুনে দলে দলে মানুষগুলো মুসলমান হতে যাচ্ছে আবজাহেল এবং তার দোষরেরা চিন্তা করলো এভাবে যদি মানুষ তেলাবত শুনতে থাকে দলে দলে মুসলমান হতে থাকে তা আমাদের দলে তো কেউ থাকবে না সব মুসলমান হয়ে যাবে আজকে থেকে একটি নতুন আইন দারুল নদুয়াতে পাশ করা হবে সে আইনটি কি ছিল আল্লাহ তালা বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য কোরআনুল কারিমে তা বর্ণনা করে দিয়েছে আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা নতুন আইন করল তারা সকলেই মিলে আইন করে দিল কোরআন আজকে থেকে কেউ শুনতে পারবে না কোরআনের তেলাবাদ যখনই হবে তাতে তোমরা ইনডিসিপ্লিন করবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো হট্টগোল করো মানুষ যেন কোরআন শুনতে না পারে তখন তোমরা কোরআন শোনার মধ্যে বাধা দাও ও মুসলমান ভাইরা আমার একটা প্রশ্ন করতে চাই কোরআন শুনতে যে আবু জাহেল বাধা দিয়েছে সেই বাধা আছে না নাই কোরআনুল কারিমের সেই বাধা আজ বন্ধ হয় নাই এখনো আছে কোরআন যেন মানুষ শুনতে না পারে কোরআনের আলোচনা যেন শুনতে না পারে এই জন্য হান্ড্রেড ফোরটি ফোর জারি করে তাফসির মা ফিরে এমন ঘটনা আছে না নাই বোঝা গেল সেই ঘটনা এখনো বন্ধ হয় নাই ওই যে আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা যে আইন করেছে সেই আইন এখনো বন্ধ হয় নাই আবু জাহেল মারা গেছে কিন্তু তার নাতি পুতিরা এখনো সক্রিয় আছে কথা বলেন ঠিক না এজন্য আমরা দেখতে পাই কোরআনুল কারিমের মাহফিল করার জন্য অনুমতি লাগে আমার দেশের নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমান সেই দেশে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কথা বলার জন্য অনুমতি লাগে আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কথা বলতে অনুমতি কেন লাগবে এদেশে পূজা করতে অনুমতি লাগে না খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনায় যায় অনুমতি লাগে না খ্রিস্টানদের পোপ এই দেশে আসে নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম প্রচার করে অনুমতি লাগে না তাকে পুলিশ দিয়ে পাহারা দেওয়া হয় পরিবেশ করে দেওয়া হয় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কথা বলতে কেন অনুমতি লাগবে যে পরিবেশটা আগে ছিল না এখন কেন লাগবে মুসলমান যদি সচ্চার না হয় তাহলে আজকের জুমার নামাজের জন্য অনুমতি লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার ভাইয়েরা শয়তান চায় মানুষ যেন কোরআন না শুনে কোরআনের তেলাবাদ না শুনে কোরআনের আলোচনা না শুনে 
এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বারবার আমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য বলেছে শয়তানের ষড়যন্ত্রকে নস্বাদ করে দেওয়ার জন্য কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত এবং আলোচনা শুনতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা তাদের মতো হইও না যারা বলে আমরা শুনলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন অথচ তারা কোরআন শুনে নাই যদি তারা কোরআন শুনত সত্যিকার অর্থে তাহলে কোরআন মানত কোরআনের বিরোধিতা করত না যেহেতু তারা কোরআনের বিরোধিতা করে আল্লাহ বলেন তারা কোরআন শোনে নাই ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা তাদের কথা বলতেছেন আল্লাহ নিজে বলতেছেন আমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল তারা যারা অন্ধ যারা বধির যারা বোবা নজবিল্লা বলেন আল্লাহ রবুর আলমিন বলছেন আমার সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট হল তারা যাদের আকল আছে কিন্তু সেই আকুল দিয়ে তারা কোরআন শুনে না এজন্য আমার দেশে আমরা দেখতে পাই বহু ডাক্তার আছে বহু ইঞ্জিনিয়ার আছে প্রকৌশলী আছে যারা কোরআনটা দেখে ও পড়তে পারে না আছে না নাই তাহলে বোঝা গেল তাদের আকুল আছে তাদের বিবেক আছে শিক্ষা আছে শত শত ইংরেজি পাতা ইংরেজি বই পড়ে তারা ডক্টর হচ্ছে লয়ার হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর কোরআনটা দেখে পড়তে পারে না এমন লোক আমাদের দেশে অনেক আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রকুল আলমিন তাদের ব্যাপারে কি বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন তাদের কলব আছে তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা ভালো চিন্তা করতে পারে না তাদের চক্ষু আছে চক্ষু দিয়ে ভালো কিছু দেখতে পারে না তাদের কান আছে তাদের কান দিয়ে ভালো কিছু শ্রবণ করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা তারা হলো অন্ধ তারা বধির তারা বোবা কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহর ভাষায় হলো তারা অন্ধ আর আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহ বলছেন মানুষের চক্ষু অন্ধ হয় না অন্ধ হয় তার হৃদয় ঠিক না বেটি আল্লাহ বলেছেন চক্ষু অন্ধ যারা দৃষ্টি শক্তি নাই মূলত তারা অন্ধ নয় যাদের হৃদয় বন্ধ হয়ে আছে ভালো জিনিস চিন্তা করতে পারে না আল্লাহর বাসায় তারাই হলো অন্ধ কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ব্যাপারে বলছেন যারা পৃথিবীতে অন্ধ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এইভাবে যারা অন্ধ হয়ে থাকবে এই পৃথিবীতে তারা কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে অন্ধ হয়ে উঠবে নজবিল্লা বলেন আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন আল্লাহ তারা বলেছেন যারা আমার কোরআন থেকে আমার জিকির থেকে কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আমি আল্লাহ রবুল আলমি এই দুনিয়াতে তাদের জীবন যাপনকে সংকীর্ণ করে দিব আরো জোরে বলেন নজবিল্লাহ যখন তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে তারা সেদিন আল্লাহ রবুল আলমিন কে বলবেন তো বাসি রেস বি ব্লাইন্ড 
I was able to see আমাকে আজ থেকে অন্ধ করে ওঠানো হলো অথচ আমি পৃথিবীতে থাকতে চক্ষু দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম আমি চক্ষু দিয়ে সব দেখতাম আল্লাহ তাআলা তাদের কথা উত্তর দিবেন আল্লাহ তাআলা বলবেন كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى তোমরা এইভাবে আমার আয়াতকে ভুলে গিয়েছিলে কোরআনকে ভুলে গিয়েছিলে এইজন্য আজকে আমি কেয়ামতের মাঠে তোমাদেরকে ভুলে গেলাম এবং অন্ধ করে আজকে আমি উঠাইছি আল্লাহ জোরে বলেন না আউযুবিল্লাহ এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন করো কোরআন আমাদের হৃদয়ে বসায় দাও আমিন আমার ভাইয়েরা মুসলমান হিসাবে শক্তি নিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিবেন কোরআন যেখানে আছে সেখানে শান্তি এবং রহমত আছে না নাই আছে কম না বেশি আজকে আমরা মসজিদে এসেছি এই মসজিদে আল্লাহ পাকের কোরআন আছে না নাই আছে আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই কোরআনের তেলাওয়াত হয় কোরআন কারিমের কপি এখানে রয়েছে আর মসজিদের ভিতরে শান্তিও আছে সুবহানাল্লাহ বলেন একজন ইমাম ইমাম কয়জন ইমাম হয় একজন তার মধ্যে 80 লক্ষ মানুষ খানায় কাবায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে একটা সাউন্ড হয় না একটু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না একজন মানুষ 80 লক্ষ মানুষকে কন্ট্রোল করে এটা কার মুজিজা এটা কোরআনের মুজিজা সুবহানাল্লাহ বলেন মসজিদে কোরআন আছে আল্লাহ পাকের রহমত আছে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই একজন মানুষ মিম্বারে বসে কোরআনুল কারিমের আলোচনা করে এখানে হাজারো শিক্ষিত মানুষ বসে বসে অনেক বড় শিল্পপতিরাও নিচে বসে বসে কোরআনের আলোচনা শুনে যদি একটা রাজনৈতিক মঞ্চ হতো তাহলে পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না নিঃসন্দেহে আল্লাহর কোরআন যেখানে আছে সেখানে আল্লাহর রহমত আছে সেখানে আল্লাহর দয়া আছে সুবহানাল্লাহ বলে আমার ভাইয়েরা এজন্য আল্লাহ রাসূল বলেছেন কোন এক জায়গায় কিছু সংখ্যক মানুষ সমবেত হয়ে একত্রিত হয়ে যদি আল্লাহ পাকের কোরআন তেলাওয়াত করে ইয়াতলুনা কিতাব আল্লাহ ওয়া ইয়াতাদারাসুনাহু ফীমা বাইনাহুম ইল্লা নাজালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা ওয়া হাফাতহুমুল মালাইকাতু ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফীমান ইনদাহু সূরা বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন কোন একদল মানুষ সমবেত হয়ে একত্রিত হয়ে যদি আল্লাহ পাকের কোরআনের তেলাওয়াত শুনে কোরআনের আলোচনা শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উপর সাকিনা নাজিল করতে থাকে ওয়াহাফাতহুমুল মালাইকা সে অনুষ্ঠানকে চতুর্দিক থেকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে নেয় ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফীমান ইনদাহু আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই লোকদের ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকে এজন্য ভাইরা কোরআনের মজলিসে কোরআনের আলোচনা যেখানে হয় সেখানে আল্লাহর রহমত কম না বেশি মাদ্রাসায় কোরআন আছে না নাই আছে মাদ্রাসায় আল্লাহর রহমতও আছে না নাই আছে সুবহানাল্লাহ বলেন প্রিয় ভাইরা একটি কঠিন বাস্তবতা বলতে চাই মাদ্রাসায় কোরআন আছে যার কারণে সেখানে আল্লাহ পাকের রহমত আছে আপনি একটি নজির দেখাতে পারবেন না একটি ঘটনা দেখাতে পারবেন না যে উমুক মাদ্রাসায় দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়ে মাদ্রাসা ক্যাম্পাস বন্ধ রেখেছে এই ঘটনা আসছে নি দুই গ্রুপ অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছে এই ঘটনা আছে নাকি মাদ্রাসায় এই ধরনের ঘটনা নাই অথচ আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে বহু ইউনিভার্সিটি আছে বিশ্ববিদ্যালয় আছে কলেজ আছে প্রতি মাসে ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয় আছে না নাই আমার ভাইয়েরা এই জাতি কবে কোরআন বুঝতে পারবে মাদ্রাসায় কেন টেন্ডারবাজি হয় না হত্যা হয় না গুম হয় না 
ইউনিভার্সিটি তে আমরা দেখতে পাইলাম কিছুদিন আগে বুয়েটো একটা ছাত্রকে নিলিশংসভাবে হত্যা করা হলো ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হলো সেখানে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া হয় দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয় কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমত কুরআনুল কারীম মাদ্রাসায় থাকার কারণে তার শিক্ষা দেওয়ার কারণে মাদ্রাসাতে এই ধরনের ঘটনা হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা অহর হচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বেটি যদি এই কুরআন কেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকানো হতো সেই বিশ্ববিদ্যালয় আল্লাহর রহমত দিয়ে ভরে যেত কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা আজকে আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোতে কোরআন নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন নাই আমাদের বুয়েটে কোরআন নাই আমাদের মেডিকেলে কোরআন নাই কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা আমাদের রাজনীতিতে কোরআন আছে নাকি আমাদের আদালতে কোরআন আছে নাকি আমাদের ব্যবসা নীতিতে কোরআন আছে নাকি ব্যবসা নীতিতে যদি কোরআন থাকতো পেঁয়াজের দাম দুইশো টাকা হইত না কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের রাজনীতি যদি কোরআন থাকতো তাহলে বেনামাজি কোন লোক এমপি হতে পারতো না জোরা বলেন ঠিক কিনা আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে কোরআন নাই রাজনীতিতে কোরআন নাই আমাদের স্বরাষ্ট্র নীতিতে কোরআন নাই কেন নাই কেন নাই এই দেশে মুসলমানদের সংখ্যা নাইনটি পার্সেন্ট আর সব ধর্ম মিলে আছে টেন পার্সেন্ট আমরা যদি ইচ্ছা করি আমাদের সংসদে কোরআন নিতে পারি কি পারি না নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আমরা কোরআন সংসদে নিতে পারি না দশ পার্সেন্টের লোকের কারণে নাকি আমাদেরই কারণে আমার ভাইয়েরা স্বাধীনতার পর থেকে আজকে পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতি কোন প্রধানমন্ত্রী খ্রিস্টান হয়েছে নাকি প্রত্যেকটা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে মুসলমান কথা বলেন ঠিক কি না তারপর সংসদে কোরআন নাই পররাষ্ট্র নীতিতে কোরআন নাই রাজনীতিতে কোরআন নাই কারণ কি কারণ তারা ভালো করেই জানে যদি কোরআন চলে আসে তাহলে চোরদের হাত কাটা যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এজন্য কোরআন কে আমরা সংসদে নিতে চাই না রাজনীতি দিতে চাই না কোরআন কে আজকে আমরা মাদ্রাসায় এবং মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ রেখেছি কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা যদি কোটা দেশটাকে রহমত দরকার হয় রহমতের প্রত্যাশা করি আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় কোরআনকে নিয়ে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন রসুল্লাহ বলেছেন যে অন্তরের ভিতরে কোরআন নাই যে অন্তরের ভিতরে কোরআনের ছোঁয়া নাই স্পর্শ নাই আল্লাহর নবী বলেন সেই অন্তরটা হলো একটা মুর্দা দিল এবং তা শয়তান দখল করে নিয়েছে একেবারে বিরান একটি ঘর কথা বলেন ঠিক না বেটি যে অন্তরে কোরআন নাই তাতে শয়তান বাসা বেঁধে নিয়েছে তা আমরা কি আস করে বলতে পারি যে সমাজে কোরআন নাই সেই সমাজে কি আছে জোরে বলেন কি আছে শয়তান দখল করে নিয়েছে যে দেশে কোরআন থাকবে না সেই দেশকে শয়তান দখল করে নিবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এজন্য কোরআনকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন শয়তান দূর হয়ে যায় এজন্য রাসুল বলেছেন যে হৃদয়ে কোরআন নাই সেই হৃদয়ে একটা খালি গর বিরান গর শয়তান বাসা বেঁধে নাই আল্লাহ রহমত সেখানে থাকে না এজন্য প্রত্যেকটা হৃদয়ে কোরআন ঢুকাতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রসুল বলেছেন নবীজি বলেছেন মানুষের মাঝে আল্লাহর পরিবারের কিছু লোক আছে সাহাবিরা সবাই চুপ হয়ে গেলেন সাহাবিরা বললেন আমার আল্লাহ তালার তো কোনো পরিবার নাই কারণ আল্লাহ নিজে সুরাই ক্লাসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ মুখাপে কি তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই আল্লাহর তো কোনো পরিবারই নাই 
সাহাবিরা বললেন কল উ মানহুম ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আল্লাহর পরিবারের লোক কারা হুজুর বললেন হুম আহলুল কোরআন হুম আহলুল্লাহ যারা কোরআন ওয়ালা তারাই হলো আল্লাহর পরিবারের আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বললেন আহলুল কোরআন হুম আহলুল্লাহ ওয়া খাসসতুহু যারা কোরআন ওয়ালা যার দাড়ি আছে আমরা তাকে বলি দাড়ি ওয়ালা যিনি পাঞ্জাবি পরে আমরা বলি পাঞ্জাবি ওয়ালা যার কাছে কোরআন আছে কোরআনের তেলাওয়াত আছে কোরআনের আইন মানে আল্লাহর ভাষায় তাদেরকে বলা হয় কোরআন ওয়ালা আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা কোরআন ওয়ালা তারা আল্লাহর পরিবারের शिक्षा दान करिंग एंड टीचिंग कुरान शिक्षा देवा कुरान शिक्षा कर আল্লাহ নবী নিজে বলেছেন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কাজ সবার উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলেছেন হুজুর বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যারা কোরআন শিক্ষা করে এবং কোরআন শিক্ষা দেয় সুমান আল্লাহ পড়েন আমার ভাইরা আল্লাহ নবী বলেছেন আলমাহির কোরআন फेरस तर संगी अल्लाह ते बनाया दिवे अल्लाह नबी अजर যে ব্যক্তি কোরআন ধাক্কায়া ধাক্কায়া পড়বে কষ্ট হয় পারে না ধাক্কায়া ধাক্কায়া পড়ে ও এটা তা তাও শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন তার জন্য আল্লাহর কাছে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে একটা সওয়াব হলো সে কষ্ট করে পড়ে আরেকটা হলো তেলাওয়াতের সওয়াব আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন বলেন সুবহানাল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার কোরআনের জ্ঞান হলো আসল জ্ঞান কোরআনের জ্ঞান কি এটাই আসল জ্ঞান আপনারা জানেন আবু জাহেলের নাম কিন্তু আবু জাহেল ছিল না আবু জাহেলের নাম ছিল আবুল হেকাম ফাদার অফ উইজডম জ্ঞানের বাবা যেদিন কোরআন চলে আসলো সেদিন আবু জাহেলের নাম হয়ে গেল মূর্খদের পিতা কারণ হলো কোরআনের জ্ঞান আসল জ্ঞান তার কাছে কোরআনের জ্ঞান নাই সে মূর্খদের পিতা হয়ে গেল আজকে আমাদের সমাজে আপনি যত শিক্ষিত হন না কেন আল্লাহর নবীর ভাষায় যদি আপনার কাছে কোরআন না থাকে তাহলে আপনিও অজ্ঞ থাকবেন শিক্ষিত হতে পারবেন না জোরে বলেন ঠিক না ঠিক প্রিয় ভাইয়েরা আমার কোরআনের জ্ঞান যে আসল জ্ঞান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আজকে আমরা দেখতে পাই বহু ডাক্তারের বাবা মা বৃদ্ধাশ্রমে আছে অনেক লয়ার আইনজীবীদের বাবা মা বৃদ্ধাশ্রমে পাওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ারের বাবা মা বৃদ্ধাশ্রমে পাওয়া যায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাবা বৃদ্ধাশ্রমে পাওয়া যায় শিল্পপতিদের বাবা বৃদ্ধাশ্রমে পাওয়া যায় কিন্তু কোরআনের একজন আলেমের বাবা মা কি আপনি বৃদ্ধাশ্রমে পাবেন না জোরে বলেন ঠিক না বেটি এটাই প্রমাণ করে কোরআনের জ্ঞান হলো আসল জ্ঞান কারণ তাদের বাবা মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাওয়া যায় না জোরে বলেন ঠিক না বেটি ভাইয়ের আমার এজন্য কোরআনের যারা টিচার হবে যারা শিক্ষক হবে আল্লাহর কাছে তাদের দাম কম না বেশি কোরআনের টিচার হওয়ার দাম এত বেশি তাদের বয়স যত বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর কাছে মানুষের কাছে তাদের দাম তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সুবান আল্লাহ পরে আজকে যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হয়েছে পাঁচ বছর তাকে সম্মান দেওয়া হয় পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়া হয় পাঁচ বছর পরে এমনও দেখা যায় হাতে হ্যান্ডকাপ লাগাইয়া চিড়াখানায় ঢুকায় আসে না নাই আপনার সম্মান পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর জোর করে থাকলে বিশ বছর এরপরে সম্মান নাই কথা বলেন ঠিক না বেটি 
কিন্তু কোরআনের ছাত্র যারা হবে টিচার যারা হবে তাদের সম্মান আছে না নাই এমনি ভাবে আমরা দেখতে পাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ভার্সিটি টিচার যারা হয় এমন টিচার আছে ছাত্রদের হাতে মায়ের খায় আছে না নাই আর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার কে তালাবদ্ধ করে রেখেছে এমন ঘটনাও আছে না নাই কিছুদিন পূর্বে একজন শিক্ষককে ভার্সিটির একজন শিক্ষককে ছাত্ররা ধরে পানি ফলাই দিছে আছে না নাই হয়তো আপনারা দেখেছেন ছেলে পেলেরা কত টেলেন সুন্দর করে লিখেছে বা সালঙ্গিরের ছেলে তার শিক্ষকের পা দোয়া দিত আর আমাদের ছেলেদের এত আদব কায়দা এত বেশি শিক্ষক এরা গোসলও করায় দেয় ঠিক না বেটি কিন্তু কোরআনের টিচার যত বয়স হয় তার দাম কমে না বাড়ে সুবান আল্লাহ বলেন আমার ভাইয়েরা ছাত্র বৃদ্ধ হয়ে যায় শিক্ষক বৃদ্ধ হয়ে যায় এমন অবস্থায় যদি শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ হয় কোরআনের টিচার হওয়ার কারণে ছাত্র চেষ্টা করে শিক্ষকের জুতাখানি একটু বহন করা যায় কি না তার একটু পায়ের ধুলা নেওয়া যায় কি না সাধ্য মতো তার একটু আপ্যায়ন করা যায় কি না পক্ষান্তরে ভার্সিটি টিচারদেরকে নকল ধরেছে এই কারণে টিচারকে হত্যা করেছে আসে না নাই আমার ভাইয়েরা আমি এখানে বসে একটা কথা বলি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী আমি নই আমি একটা দলের কর্মী সেই দলের নাম কি কোরআন সেই দলের নাম কি কোরআনের কথা নিরপেক্ষ ভাগে একটা কথা বলি কোরআনের শিক্ষকদের বয়স হয় দাম যে বাড়ে তার একটা প্রমাণ আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি দুজন ব্যক্তির নাম বলবো পায়ে ধরে বলি রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য বুঝবেন না ঠিক না ঠিক আমি একজন লোকের নাম বলি তিনি সবার কাছে শ্রদ্ধীয় হাজার হাজার আলেমের ওস্তা বয়স একশত তিন বছর এখনো বোখারি শরীফ পড়ায় সুবান আল্লাহ পড়েন একশত তিন বছর বয়স আমাদের সত্তর হইলে লঙ্গি ঠিক থাকে না ঠিক না বেটি কিন্তু কোরআনের টিচার একশত তিন বছর বয়স এই বয়সও তিনি বুখারি শরীফের দর্জ দেন সুবান আল্লাহ বলবেন না হাজার হাজার ছাত্র তার রয়েছে দেখার সাথে সাথে সবাই চেষ্টা করে তার জোতাটা একটু বহন করা যায় কি না তার অজুর পানিটা একটু আগাই দেওয়া যায় কি না বয়স যত বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্মান তত বৃদ্ধি পাচ্ছে তিনি নিজের মুখে বলেন আমাদের দেশে বহু মন্ত্রী আছে এমপি আছে হেলিকপ্টারে উঠতে পারে নাই কিন্তু তিনি বলেন কই হেলিকপ্টার হইলো আমার রিক্সা সুভার আল্লাহ কল তার নাম হলো আল্লামা আহমদ শফি আল্লাহ রফুর আলমিন একশত তিন বছর হায়াত দিয়েছেন এখনো বোখারি শরীফ দেখাইয়া দেখাইয়া পড়ে আমার ভাইয়েরা কোরআনের শিক্ষক হওয়ার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দুনিয়াতে তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আর কেমতের ময়দানেও তার দাম আছে না নাই আরেকজন ব্যক্তির কথা না বললেই নয় প্রিয় ভাই আমার যিনি পঞ্চাশ বছর কোরআনের কথা বলেছেন কোরআনের ময়দানে কথা বলেছেন আমার ভাইয়েরা এখনো হয়তো মিথ্যে একটা মামলায় কারাগরের ভিতরে আছে বয়স যত বেড়েছে আল্লাহ পাকের কোরআনের কারণে সম্মান তত বৃদ্ধি পাচ্ছে কারাগরে যাওয়ার কারণে তার সম্মান কমে নাই আরো বেড়েছে কি বেড়েছে না সুবান আল্লাহ বলেন কারাগরে যাওয়ার পরে সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে কোরআনের টিচার হওয়ার কারণে একমাত্র কোরআনের টিচার হওয়ার কারণে কথা বলেন ঠিক না বেটি এই কোরআন এই সম্মান কোরআনের কারণে আমি বলতে চাই যদি সেই ব্যক্তিটাকে আজ দুই ঘন্টার জন্য মুক্তি দেওয়া হয় দুই ঘন্টার তাফসির মাহফিলে হাজির হয় বাংলাদেশে এমন কোনো মাঠ পাওয়া যাবে না যেই মাঠে তাকে যার জন্য জায়গা দেওয়া যাবে কোটি কোটি মানুষ দুই ঘন্টার জন্য একত্রিত হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের কারণে তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষ তাকে কোরআনের পাখি বলে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই কোরআনের পাখিটাকে হেফাজত করুক বলে না আমি ভাইরা মা কোরআনের শিক্ষকের দাম আল্লাহ রবুল আলমিন বাড়াইয়া দেয় কোরআনের দাম যারা ছাত্র হয় তাদের দামও বাড়াইয়া দেয় এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন শোনার কথা বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মানিব তাগল হুদা 
আজকে আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়ে তালা বাবা শিকল বাবা গাজা বাবার দিকে দৌড়াচ্ছি কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে যাবে আল্লাহ নিজে তাকে পদভ্রষ্ট করে দিবে এই জন্য হেদায়ত পাওয়ার জন্য আসতে হবে একটা কিতাবের কাছে কিতাবটার নাম কি আল্লাহ বলেছেন এটা হলো সুদৃঢ় রশি সিরাতে মুস্তাকিম সুবান আল্লাহ পড়েন আল্লাহ রসুল বলেছেন মান কল আবিহি সদা কোয়া যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলে সেই ব্যক্তি সত্য কথা বলে এই জন্য কোরআনের বাইরে কথা বললে মিথ্যা বলার অবকাশ আছে কোরআন থেকে কথা বলতে হবে আল্লাহ রসুল বলেন ওমান হাকামা বিহি আদালাম যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে বিচার ব্যবস্থা করবে সেই নে বিচার করবে এই জন্য আল্লাহ রকুল আলমিন পৃথিবীতে যত অপরাধ সংগঠিত হবে অপরাধের শাস্তি এবং তার রুল নিয়ম কানন করার জন্য মানুষকেও ক্ষমতা দেয় নাই কারণ আল্লাহ রকুল আলমিন দেড় হাজার বছর আগে সমস্ত অপরাধের শাস্তি কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছে কারণ মানুষের দ্বারা ন্যায় বিচার করা সম্ভব না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক মানুষ যখন বিচার করতে যাবে তখন দেখবে তার দলীয় লোক আছে আত্মীয় স্বজন আছে নিকট আত্মীয় আছে এই জন্য সেই ন্যায় বিচার করতে পারবে না আল্লাহ রবুল আলমী নিজে আইন প্রয়ন করে দিলেন কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেন নাই আল্লাহ নিজে আইন করে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমী নিজে আইন করে দিয়েছেন যেখানে হত্যা হবে হত্যার বদলে হত্যা করতে হবে তার কোন বিকল্প নাই ঠিক না ঠিক এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন ওমান হাকামা বিহি আদালা ওমান দা ইলাই হুদিয়া ইলা সিরতি মুস্তাকি আমার ভাইরা আজকে আমাদের কপাল পুরে গেছে এই দেশে গায়কের দাম আছে নায়কের দাম আছে কিন্তু হাফেজে কোরআনদের দাম নাই এই দেশে ক্রিকেটারদের দাম আছে ভালো একটু ক্রিকেট খেলেছে এই জন্য রেড কার্পেট রিসিপশন লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় কিন্তু কোরআনুল করিমের হাফেজ এক শত আশিটা দেশের মধ্যে এক নম্বর হয়েছে তাদের কোনো লাল গালিচা সংবর্ধনা নাই কথা বলেন ঠিক না ঠিক এই জন্য আমাদের কপাল পুরে গেছে মিডিয়া গুলো বিভিন্ন খবর প্রচার করে কিন্তু আমাদের দেশে এত বড় অর্জন লাভ করল তাদের খবর প্রচার করা হয় না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন কোরআন যেই সমাজে নাই সেই সমাজের কপাল পুরে যাবে আমি সকলকে আহ্বান করব প্রিয় ভাইয়ারা আসুন আমরা সকলে মিলে কোরআনের দিকে যাই কোরআনের কথা বললে তো শেষ হবে না কোরআনের কথা কোরআনের মু যেজা হলো কোরআনের কথা শুরু করা যায় শেষ করা যায় না আল্লাহ রসুল বলেছেন তার নতুনত্বের কোনো শেষ নাই তার কথা বলে শেষ করা যায় না আমরা বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো আল্লাহ তালা বলেন কোরআনের কথা বলে তোমরা কোনো দিন শেষ করতে পারবে না সবার আল্লাহ পরে এই জন্য আসুন আমরা সকলেই মিলে কোরআনের কাছে যাই হেদায়তের জন্য আল্লাহ যেন আমাদের সমাজকে রাষ্ট্রকে পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে কোরআনকে মানার তৌফিক দান করুক বলেন আমি